Los vecinos del centro de Albacete temen que la calle ancha con la peatonalización se convierta en una prolongación de la zona de juerga. Las terrazas de los bares podrán ocupar más superficie de la cuenta. Estamos muy preocupados en el sentido de sentirnos huérfanos ante un ayuntamiento que no responde a los intereses vecinales y sí a los intereses de las industrias del negocio del vicio. Unidas Podemos reprocha al equipo de gobierno que la propuesta de movilidad amplía hasta 3 metros 30 la superficie que podrán ocupar las terrazas de los cuatro locales de hostelería, reduciendo así el espacio peatonal de la calle ancha. Además, ni siquiera se acotó que fuera solo colocar terrazas en un lado de la calle, sino que se permitiría colocar terrazas en ambos lados de la calle. Si, imaginaos si empezamos a abrir bares, restaurantes y demás en ambos lados de la calle, que se nos convierte en esa calle, esa calle ancha. Los vecinos del centro llevan una cruzada contra el ruido y la reducción de movilidad que se genera en la zona desde hace mucho tiempo y dejan constancia en cada uno de los plenos municipales. Hay una situación de que no se dan las condiciones de habitabilidad que exige ahora mismo la legislación vigente, tener en cuenta que en la vía pública no debe de haber más de 55 decibelios y nos encontramos que precisamente por eso suponemos, intuimos, que el, la policía local recibe instrucciones para no venir a medir porque eso significaría prácticamente cerrar los establecimientos que producen, emiten maltrato acústico. Unidos Podemos deja claro que no está en contra de que los establecimientos de hostelería tengan terraza. Lo que no comparten es que zonas ya saturadas se saturen aún más. Y sí que es verdad que queremos que se revitalice todo, todo el centro, sabemos cómo está, pero no planteárnoslo solo para la hostelería, tenemos el comercio. La renovada calle ancha se inaugurará en el mes de septiembre.